Rồi, chào mừng các bạn đến với khoa lập trình Python tại trung tâm khoa phạm. Thì uh, hôm nay thì khi mà lớp Python của mình đang tới cái phần mà hướng dẫn các cái hàm cơ bản đó, thì uh, nhân tiện là mình cũng vừa mới biết luôn là việc lót thường, thường mình không có chơi nhiều nhưng mà uh, hôm nay vô tình thì mình thấy là việc lót cái giải thưởng của nó là 6 giờ 55 là hôm nay nó lên tới 210 tỷ rồi. Thì và các bạn suy nghĩ là mỗi một vé 10.000 mình trúng được 210 tỷ rất là cao Nhưng mà thật sự thì nó có xứng đáng để mình bỏ ra 10.000 để mua hay không Thì à, có rất nhiều cái vấn đề trong đây Thì à, nhân tiện khi mình học về Python thì mình sẽ áp dụng thử xác suất ha Mình tính xem coi là chúng ta sẽ viết một cái chương trình nho nhỏ Giả lập là chúng ta đang mua một cái vé số Và xem thử coi mua tới khi nào thì chúng ta sẽ có một cái tờ nó trúng độc đắc Trúng xấu số ha Rồi thôi bắt đầu thì để lập trình Python thì các bạn chỉ cần là vào trang Python trong org các bạn tải về ha, download về. Ở đây thì mình đang xài version mới nhất luôn là Python 3 ha. Rồi, máy thì mình đang mình đã cài sẵn Python rồi các bạn ha thì mình nói nhanh tí nè. Ở trong việc lót thì nếu mà ai chưa biết việc lót thì các bạn có thể là vào cái phần là uh, giới thiệu thì là Mega uh, 55 nè. Uh, cách chơi này chẳng hạn. Đó, ở đây còn chơi thử nè. Nó thật ra đơn giản lắm bạn. Là như nè. À, ví dụ như à, bạn thấy là mỗi một cái tờ vé số là 10.000 thì bạn sẽ chọn 6 số và mỗi con số nó sẽ dao động là từ 1 tới 55 không được trùng nha. Thí dụ như mình chọn số 13, số 55, số 40 đó, chọn khi nào đủ 6 số rồi thôi. Bạn thấy không? 1 2 3 5 6, 6 số. Và mỗi con số nó dao động là từ 1 từ 1 tới 55 các bạn nhớ để lát mình tính xác suất. Và khi mà sổ thì bạn biết rồi, nếu mà kết quả sổ ra mà đúng 6 số này không cần theo tự nha, chứ cần đúng 6 số này thôi là bằng chúng việc lót đơn giản như thôi ha. Đó ví dụ như mình mua 6 số này nè thì à, tới giờ quay thưởng đây, đây là năm đây là 6 số mình mua bạn ha. À, cái vé này là 10 000 Đó, nó sổ và kết quả số mấy nhỏ xíu giờ ta, để chút nó hiện ra. Đó, 6 viên bi. Rồi, mình trúng được 3 số bạn ha. Trúng được 3 số thì trúng 50 000 còn đương nhiên rồi, à, nếu mà chúng độc đắc luôn là phải chúng cả 6 số. Nhìn thì có vẻ dễ đúng không? không? Đúng không các bạn? Có vẻ dễ ha. Thật sự nó không phải gì đâu. Thì thật ra cái bài toán là hỏi đơn giản là nếu mà à, nếu mà mua vé số thì à, mua bao nhiêu số thì chắc chắn có tờ trúng. Thì thật ra cái này là toán tổ hợp, chỉnh hợp hồi lớp 10 các bạn học các bạn nhớ không? Ta xác suất thống kê đó. Bạn nào đã học về thông tin thì à, trong khoa thì chắc chắn sẽ có cái môn là xác suất thống kê. Thì đây là một cái bài toán các bạn sẽ hay gặp. Thì thật ra thì để tính cái này á, nếu mà tính lướt qua thì cũng đơn giản lắm bạn. Thí dụ như bạn thấy là ở đây có 6 số đúng không? Rất đơn giản bạn. Nếu mà tờ vé số của bạn chỉ có một số thôi. ha Chỉ có một số thôi. Thì chắc chắn là con số này từ 1 tới 55 thì chúng ta sẽ mua 55 tờ. Đúng không? Là chắc chắn có tờ trúng. Đúng không? Còn nếu mà tờ vé số của bạn có thêm số nữa thì con số thứ hai là nó sẽ có 54 trường hợp tại vì nó bỏ số này rồi. Ví dụ đây số 1 thì ở đây sẽ còn là số 2 tới lại 54. Thành ra là con số thứ hai sẽ còn 54 trường hợp. Hiểu không? Đó. Con số thứ ba là còn 53 trường hợp. À, 52. Ngoài 34 rồi. 51. 50. Đó. Thật ra nếu mà để tính thì à, nếu mà làm số thống kê nhanh thì nó cũng đơn giản thôi. Cũng không gì khó đúng không nè. Đó. À, để tự cái thanh vẽ đâu rồi ta. Đây bạn chờ thấy đấy thí dụ như để tính ra cái này thì bạn thấy là cũng khá là đơn giản đúng không chúng ta chỉ tính các cái trường hợp này ha sáu số thì mỗi số cộng như trường hợp rồi sau đó là tán phải tán nhân thôi đúng không thí dụ mình lấy là mình tính thử các bạn nha 55 nhân 54 nhân 53 nhân 52 nhân 51 nhân 50 đây đây là số tờ vé số bạn cần phải mua để bằng trúng độc đắc <cười> bạn thấy chưa và bạn nhân cho 10.000 mỗi tờ đúng không? Nhân 10, 1, 2, 3. Như vậy là chúng ta sẽ cần bỏ đây tiền nè. 208.000 tỷ. Để chúng ta trúng được có 200 tỷ. Mà 200 tỷ là cao đó. Thường nó chỉ có mười mấy tỷ thôi bạn. Thì đây mà con số thật sự bỏ ra để bằng trúng số tiền đó đó. Thành ra là thấy số, số này cực kỳ lớn đúng không? Thành ra là khi mua giá số thì bạn chỉ nghĩ là 10.000 trúng được 200 tỷ thôi. Chứ bạn đâu có nghĩ tới trường hợp này đúng không? Thôi thì cái đó là vấn đề xác suất mình dẹp qua bên nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ viết một cái phần mềm nho nhỏ để giả lập cái việc là đương nhiên nó sẽ có tố may mắn nữa bạn. Thì để mình xem coi là chúng ta sẽ chạy thử trong thực tế thì nó chúng ta sẽ cần bỏ bao nhiêu tiền 
là chúng ta đi trúng vé số rồi thì uh, cơ bản thì chúng ta rất đơn giản ha mình sẽ dùng python để mình viết thử cái phần mềm nho nhỏ này nha rồi để mình xóa hết mấy cái mình này cho dễ vẽ các bạn ha uh, clear rồi rồi bạn ha ở đây là mình đang dùng cái phần mềm là visual studio code nha rồi mình sẽ open một cái folder trắng tinh luôn ha mà desktop nè mình tạo thư mục mới đặt tên là việt lót python rồi đơn giản mà đây là thư mục trắng nha rồi thì uh, ok rồi đơn giản nha thì trong đây thì uh, mình sẽ làm một cái bài toán nho nhỏ mình dắt các bạn đi từng bước ha đặt tên là uh, server chấm python chấm pi các bạn ha rồi uh, python thì uh, đơn giản thôi bạn cũng không có gì phải uh, lo lắng như nhiều đâu bạn ví dụ như là uh, mình chắc thử các bạn ha bring hello world mình chắc thử nha uh, cách chạy thì là pi khoảng trắng ha server chấm pi đó đơn giản các bạn ha rồi Ok, bây giờ chúng ta sẽ biết là à, một cái tờ vé số là nó sẽ có 6 số và mỗi con số nó sẽ là có 55 trường hợp. Thì bây giờ làm đơn giản ha. Giả dụ như mình tạo nhanh một cái vé số đặc đắt ha. Ví dụ như mình xem thử luôn, là thực tế luôn nè. Mình xem thử rồi giả dụ như cái số vừa rồi á, nó sổ ra là bao nhiêu các bạn ha. Đây, thí dụ như cái kỳ vừa trước nè. Bây giờ mình sẽ thử ngồi tạo random các cái vé số và mình xem là tạo tới khi nào nó dính được vào trong dãy này các bạn ha. Rồi, ví dụ như mình tạo nhanh các bạn ha. Ví dụ như là đọc đắt. Và ở đây các bạn đi kỹ ha. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái array. Và mỗi phần tử thì mình không dùng số mà mình sẽ dùng chuỗi ha. Rồi, ví dụ 22, 34, 40. 22 nè. 34 nè. 40 nè. À, 47, 49, 51. 49 nè. 51 nè. Đấy. Thì đây là cái giải mà độc đắc vừa rồi. Bây giờ mình sẽ viết một cái hàm để mình tạo ra một cái uh, vé số. Nha. Rồi mình sẽ define một cái function. Đây là hàm tạo nè bạn ha. Tạo một cái function nè. Tạo vé số. Ở đây mình dùng tiếng Việt luôn ha. Thật ra các bạn có, có xem thì cũng đừng bắt bẻ tiếng Anh gì hết nha. Ở đây dùng tiếng Việt để cho bạn dễ hình dung. Rồi. À, chúng ta sẽ có tất cả là 55 con số thì thật ra mình có thể dùng dòng for mình chạy mình tạo ra cái mảng nhưng mà như vậy thì những bạn mới thì có thể là chưa có quen lắm thành ra là mình sẽ ngồi mình tạo nhanh đây mình có tạo nhanh một cái mảng nào bạn mảng số là mảng các con số sẽ bóc ra và nó sẽ dao động là từ số 1 nè từ số 1 và cái trường hợp cuối cùng là số 55 nha thì mỗi lần mà tạo số là mình sẽ chui vào cái mảng này mình lấy một con số ra mình gắn vào đó thì cái mảng số nghĩa là khi mà tạo vé số chúng ta luôn luôn có cái mảng số lớn như vậy các bạn ha. Rồi, đơn giản các bạn ha. Đó. Rồi, với tiếp theo nè. Thì cái vé số mà chúng ta tạo á. Đó, cái vé số của mình nè. Ban đầu sẽ là rộng. Và chúng ta cần tạo ra 6 phần tử cho nó. Đơn giản thôi, mình chạy 6 lần ha. Mình sẽ cho một cái dòng for. Nó chạy với cái range. Miễn sao đủ 6 lần thôi. Range. Và cái range của mình sẽ là 0 cho tới 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 0, 6 là chạy từ 0 tới 5 rồi nha 0 tới 5 là 6 lần đó Mỗi lần chạy làm gì Thì mình sẽ viết là random à Ở trong uh, Python Nếu mà muốn làm random Thì các bạn sẽ sử dụng một cái thằng có thành numpy Numpy Đây, để mình mở này các bạn ha uh, Python numpy Đây Thì trong cái numpy này nè bạn ha Nó sẽ có cái hàm để mà chúng ta Có thể random Đây, câu lệnh này À, và import cái thư viện vào ha. Đương nhiên là chúng ta phải cài đặt nó. Rồi sau đó chúng ta sẽ import thư viện này vào. Rồi. Bây giờ mình sẽ cài đặt thư viện này các bạn ha. Mình sẽ cài cái thư viện uh, numpy các bạn ha. Cái này để mình uh, tạo số random á. Rồi. Hit install numpy. Rồi. Xong các bạn ha. Ok, gọi thư viện vào nào bạn. Import num hỏi. Rồi, cái này thì nói chung khá đơn giản các bạn ha. 
Rồi, tiếp tục. Ở đây thì uh, quay lại nè. Mình đã tạo một cái dòng for nó chạy 6 lần. Mỗi lần chạy thì mình muốn là lấy một số random ra. Đây, random. Thì từ cái năm pi nè. Chúng ta gọi random và chúng ta sẽ có cái hàm là ran int, random int. Và trong random int thì lấy từ đâu tới đâu? Thì từ phần tử cuối cùng, từ phần tử đầu tiên tới phần tử cuối cùng thì phần tử cuối cùng thì mình lấy cái len của cái mảng cái mảng số. Đó, đơn giản vậy thôi ha. Và mình sẽ lấy cái cái vé số mình nè. Mình nhét thêm phần tử vừa mới random được. Chúng ta vô hàm append các bạn nha. Và mảng số phần tử thứ run. Thì run chính là cái random mình vừa lấy được các bạn ha. Và vì lý do là số thứ hai nó không được dính và số thứ nhất không được trùng. Thành ra là cái mảng số của mình nè. Mình sẽ remove nó đi. Remove cái số mà chúng ta vừa mới làm được các bạn là cái mảng số run nè bạn. Đó, đơn giản vậy thôi. Xong. Và sau khi mà nó chạy hết dòng for thì chúng ta sẽ return cái vé số này ra. Đó. Đơn giản các bạn ha. Rồi, ok. Bây giờ mình thử à, khi chạy cái file này thì mình in cái tạo vé số ra xem thử nè. Đó, ok. Pi uh, server dot pi. Đó, các bạn thấy chưa? 15, 25, 32, 10, không nghĩa là 6 số. Và nó sẽ trong cái khoảng của mình. 1, 8, 5 và nó không có trùng. Đó, thấy chưa? Như vậy là chúng ta sẽ có cái hàm tạo vé số xong rồi ha. Bây giờ vấn đề còn lại là uh, làm sao biết trúng đồ đất hay không? Thì uh, nếu mà tạo cái vé số này xong và chúng ta dò trong cái mảng độc đắc, nếu mà nó trúng độc đắc thì mình sẽ dừng lại. Như vậy là trước sau gì làm thì chúng ta cũng cần phải có một cái hàm để mà check coi là cái số mình mua và cái số độc đắc này có trúng hay không. Mình sẽ define theo một cái hàm nữa các bạn ha. Define check trúng số kiểm tra trúng số và cái thông số tham số truyền vào chúng ta sẽ có hai cái mảng các bạn ha vé số bạn mua nè và số độc đắc đó. vé số và cái số độc đắc của mình rồi đơn giản vậy ha thì ở đây mình sẽ tạo cái biến để mình theo dõi ha số trúng là false mặc định là false và thật ra thì chúng ta sẽ check coi là đơn giản lắm bạn thí dụ trong cái mảng của bạn nè bạn lấy phần tử đầu tiên số 20 bạn dò trong mảnh độc đắc nếu phát hiện số 20 bằng cộng 1 vô số 42 bằng dò phát hiện 42 bằng cộng 1 vô tới thằng cuối cùng thằng cuối cùng bằng dò trong đây bạn thấy phát hiện số 2 bằng cộng 1 vô và nếu mà sau khi nó chạy tới là số 22 rồi mà tổng số nó tìm thấy ở trong cái mảnh độc đắc là 6 thì bằng chúng độc đắc hiểu không và nên dò kiểu vậy tại vì uh, trong cái việc đó bạn thấy là chúng 5 số 4 số 3 số vẫn có giải mà thành ra là cái này á, nên lưu lại tổng số trúng là bao nhiêu ha đó, số trúng mặc định bằng không đó, Số trúng ý nghĩa là gì? Nhắc lại Mình lấy số đầu tiên của bạn mua bằng dò trong mảng này Nếu phát hiện ra mình cộng này lên một Cuối cùng mình hỏi này nếu bằng 6 là đọc đắc Thường dạng như vậy ha Tiếp tục Mình cho cái dòng for Một cái biến nó chạy Ở trong một cái răng Là ở trong cái len của cái Cái vé số mình luôn ha Trong cái len Trong cái len của cái Cái vé số này nè Đó Tại vì là ở đây là một vé bạn mua 6 số, có một số trường hợp đó, một vé mua có 3 số thôi, vẫn có thể chơi được mà, hiểu rồi không? Thành ra là ở đây là ý nghĩa của dòng for này gì bạn? Chạy từ thằng đầu tiên tới thằng cuối cùng, thì đây là cái số bạn cái vé bạn mua này, hiểu không? Cái vé số đó, đó. Rồi, trường hợp nếu mà cái vé số phần tử thứ y, có nghĩa là mình đang lấy số 20 ra bạn. 4, 2, 5, 3, 8, bây giờ lấy đầu tiên là số 20 ra. Nếu cái thằng này, mà nó có ở trong độc đắc Nếu có tồn tại Chúng ta dùng hàm là hàm in Nếu nó có nằm ở Trong cái mạng số độc đắc Đó Thì sao Cái số trúng Bằng tăng lên một đơn vị Đơn giản vậy thôi ha Rồi Và sau khi dòng for nó chạy xong Thì nó là gì bạn Nếu mà có số trúng của bạn Mà nó bằng 6 Thì sao thì cái kết quả của mình sẽ bằng true. Còn không thì kết quả nó sẽ vẫn là bằng false. Và sau khi cái if nó check xong thì mình sẽ return. Return cái gì? Return cái trúng này. À, như vậy check với số là như vậy các bạn ha. Rồi, ok. Để mình uh, kiểm tra thử các bạn ha. Thí dụ như mình uh, 
in ra check các số trúng thí dụ như ở đây mình truyền vào hai cái mảng đi thí dụ như bạn mua số 1 số 3 và cái mảng bên đây là cái mảng độc đắc của mình đi độc đắc của mình ha tự nhiên ở đây là mình check tới bằng 6 luôn ha 1, 3 rồi thí dụ như mảng độc đắc là mảng này nè đó rồi còn cái mảng mình mua là mảng này thí dụ như cố tình để là 1 2 3 đó, nghĩa là chỉ có ba số này là trúng thôi bạn ha. Để mình xem coi là nó ra cái gì các bạn ha. Fonts. Ok, ra fonts. Ok. Um, mình lấy thêm hai số đi. Rồi, số cuối bị sai các bạn ha. Ok, vẫn là fonts. Bây giờ số trúng là 51 đi. Là hai mã này giống nhau. Đó, true. Các bạn thấy chưa? Thử đảo vị trí nè. 40... Qua bên đây đi. Đó là vẫn chắc được các bạn ha. Có nghĩa là nếu mà cái số bạn mua mà nó khớp với lại các phần tử trong đây là mình trúng độc đắc rồi đó. Rồi như vậy chúng ta cần hai hàm. Một hàm là tạo vé số giống như cái số bạn mua. Và còn cái hàm này là hàm check số trúng. Và một khi mà chúng ta đã có cái này rồi thì bây giờ chúng ta công việc còn lại là mình sẽ cho nó chạy thử. ha. Rồi ví dụ bắt đầu chạy nè. Cái vé số bạn mua. ha, Vé số bạn mua là mình gọi hàm tạo vé số để nó tạo ra cái số được chưa và đây là số thứ tự thứ tự cái số đầu tiên các bạn mua lá số 1 được chưa và bắt đầu mình dò nó là nếu nó không trúng thì mình quay lại mua tiếp chúng ta dùng dòng Y dùng dòng Y ha và chúng ta check số trúng check số trúng cái số bạn mua là, là số này được chưa còn độc đắc là cái dãy này đó, thấy chưa? Rồi, mà nếu mà kết quả nó trả ra là bằng phones, có nghĩa là bạn mua trật rồi, số bạn mua trật lất rồi, thì chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ tạo số mới. Đó, thì trước khi tạo số mới thì mua thêm tờ nữa mà. Số thứ tự đi, cái số thứ tự của bạn tăng lên một, tại vì mua thêm tờ nữa mà, tại vì mình cần đếm coi là mua bao nhiêu tờ tất cả, đúng không? Và... Cái vé số bạn mua, rồi mình sẽ ngồi mình tạo lại số mới. Đó, được chưa? Và mình in cái gì bạn? In cái vé số bạn mua ra. Đó, in cái vé số bạn mua ra, được chưa? Và sau khi cái dòng quay này nó chạy, nó chỉ dừng lại khi nào bạn? Cái dòng quay này dừng lại khi nãy trả về tru nè. Mà trả về tru là hai này khớp nhau. Thì chúng ta xem coi là tại thời điểm này nó sẽ in ra là... Mình in ra hả bạn ha? À số tờ tổng số tờ mình sẽ cộng với lại cái cái số thứ tự số tự là in mà ha thành ra là phải ép chuỗi rồi chạy thử nha đó bạn thấy chưa và nó chạy tới khi nào mà nó sẽ random và tới khi nào nó nó dừng lại với điều kiện là cái mảng này của bạn nó sẽ bằng khớp độc đắc đó đơn giản như thôi và thật ra thì mình nghĩ là rất là khó các bạn nha. Tại vì đã có tới 55 trường hợp. Và để trúng độc đắc thì bạn thấy là máy chạy đã nhanh rồi. Bạn thấy không? Nó chớp 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 như không? Cứ mỗi số là 10.000 các bạn thấy chưa? Mà ra là để trúng thực tế thì rất là khó. Thì bây giờ để xem coi là mình tách cái này ra các bạn ha. Đó. Rồi. No. Sorry. Mình nhầm. À, Pi server rồi chạy Nghĩa giống như là mình chạy nhiều server đó bạn đó máy mình thì thoải mái rồi à, thêm vài cái đi xem con nào dừng lại trước nha thằng nào dừng trước là coi như là bên thằng đó trúng rồi đó dạ yeah, bắt đầu nó giật giật lắc lắc rồi Mà thấy khó trúng ghê không? Rồi xong rồi đó. Chúng ta review lại code một tí các bạn nha. Đầu tiên là cái hàm này để chỉ bằng tạo ra tờ vé số. Có 6 số và mỗi phần tử mà là từ 1 tới 55. Thấy chưa? Rồi. 
chúng ta nhớ các bạn nhớ cài năm bài để chúng ta sử dụng cái hàm random các bạn nhé rồi tiếp tục check số trúng là chúng ta dò trong số bạn mua nếu nó tồn tại hết trong số đất thì bạn trúng rồi còn lại thì uh, số trúng của bạn thì mình dùng quay nghĩa là mình đầu tiên mua một số nếu số mình mua mà nó trả về phone thì mua tờ khác mỗi lần mua tăng lên và khi mà cái hàm qua nó dừng lại là nó chạy xuống dụng số 32 á nó sinh ra là tổng số tờ bạn mua là bao nhiêu Và hiện tại thấy là mình đang chạy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Coi như là 11 máy chạy liên tục luôn mà bạn thấy nó vẫn chưa trúng đó mà thấy chưa? Thật ra thì để tính xác suất thì khi mà nó dừng lại á, một thằng ở đây trúng nha, thì chúng ta sẽ dừng tất cả cột còn lại. Mình cộng tổng lại hết. Đó là chúng ta sẽ biết được là chúng ta mua bao nhiêu tờ để trúng. Mà thật ra chỉ cần nhìn một số một cột là đủ biết rồi. Rồi, ok. À, công việc còn lại chắc mình ngồi chờ tí bạn ha. Rồi, xem thôi nó là bây giờ là 7 giờ 20. Nó chạy chắc có 2 phút rồi, khoảng 7 giờ 18 á. Thì để xem coi là bao lâu thì có số trúng các bạn ha. Rồi, ok, bạn ơi. Chúng ta phát hiện ra có một thằng trúng rồi nè. Rồi, mình phóng to ra nha. Đây. Độc đắc là 22, 34, 40, 47, 49, 51. Rồi, ok, nó ra cho mình cái giải này. Thì tổng số bạn mua là... Vô đây tiền đúng không? Ok, chúng ta tính thử bạn ha. Đây là số tàu mà nó sẽ mua nè. Ôi trời ơi. Giữ vậy. Nhân 10 ngàn. 15 ngàn tỷ. Kinh khủng chưa bạn. Như vậy là bạn sẽ tốn 15 ngàn tỷ. Thì bạn trúng có 200 tỷ thôi bạn thấy không. Và bạn thấy là. Thật ra không phải số này đâu nha. Tại vì nếu mà tính chính xác là. Khi này trúng á. Chúng ta sẽ dừng tất cả cái này lại. Tại vì thật ra cái này cũng cũng chạy mà. Chạy cùng mà đúng không. Thì bằng tổng lại thì con số lớn hơn này rất là nhiều. Rồi, xong. Như vậy thì qua cái bài này thì các bạn suy nghĩ kỹ lại là cái việc mà đầu tư vé số có nên hay không nha. Bạn thấy là cực kỳ là tỷ lệ cực thấp luôn, gần như là không bao giờ có cửa thắng cho người chơi các bạn thấy không? Rồi thôi, cái này bài hôm nay thì để chủ yếu là các bạn ôn lại các cái hàm cơ bản trong Python. Còn cái việc mà vé số bên ngoài thì các bạn cứ tự quyết định cho mình nha. Rồi, chào các bạn nha.